हेलो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आज आपको जो जेटको में जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्रूटमेंट आई है उनके बारे में बताने वाला हूँ उसका जो सिलेबस का जो एक लेटेस्ट टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मटेरियल उसके मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ और यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर मैं दिखाऊँगा वो आपको पहले डिस्कसन करके आंसर मिलेगा क्योंकि कई मुझे कमेंट भी मिली है और मेल भी मिले हैं कई मेरे सारे दोस्तों ने मुझे भेजा है कि सर आप पहले डिस्कशन कीजिए फिर बाद में आपको आंसर दीजिए तो इस तरह से मैं आज आपको पहले बताने वाला हूँ ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मटेरियल है वो थियरिकली पूरे का पूरा है और उसके बाद में यहाँ पे मैंने और भी लेटेस्ट वीडियो बनाए हैं जो झटको के लिए ही है स्पेशल जिसमें स्काडा इन लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है साथ में स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी भी है उसके साथ जो डिफरेंस डीसी बैटरी सिस्टम है वो सब लेटेस्ट टॉपिक है उनके एमसीक्यू टाइप के वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और उसके आपको मटेरियल चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं उसमें मटेरियल आपको मिल सकता है तो चलिए अब हम पहले एमसीक्यू से ही हमारे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट है वॉट इज़ द करेक्ट क्लासीफिकेशन ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है तो यहाँ पे आप चार ऑप्शन देख सकते हैं जिसमें एक रजिस्टिविटी है और एक कंडक्टिविटी है तो हम सब जानते हैं कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जैसे कि रजिस्टिविटी हाई होती है तो कंडक्टिविटी लो होती है और वो दोनों वाइस वर्षा भी हो सकते हैं तो यहाँ पर हमें चूज करना पड़ेगा हमारा आंसर कौन सा है तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी जो लो रजिस्टिविटी होगी और हाई कंडक्टिविटी होगी ये दोनों ही एक दूसरे के लिए वाइस वर्षा है ये इसीलिए हमारा आंसर होगा बी यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी देखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कंडक्टिंग मटेरियल कोई भी होता है तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है होती है वो चार्ज क्लो फ्लो करने के लिए होती नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट को तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी जो ब्लॉक द पैसेज ऑफ करंट थ्रू द मटेरियल मटेरियल में से करंट को प्लस नहीं जो चार्ज को प्लस होने देता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ लो रजिस्टिविटी मटेरियल इज इनमें से लो रजिस्टिविटी मटेरियल कौन सा है तो लो रजिस्टिविटी मटेरियल के लिए हमें पहले इन चार मटेरियल के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पे हमारा टंगस्टन है उसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है हाई मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी होती है उसके बाद जो यहाँ पे सिल्वर है उसकी मटेरियल एकदम ही लो है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए सिल्वर लेकिन जो यहाँ पर दूसरी दो प्रॉपर्टीज़ है उसका कोई रजिस्टिविटी फिक्स नहीं होती क्योंकि वो टेम्परेचर के हिसाब से वेरी होती है इसीलिए हमारा आंसर होगा ये सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे लो होती है उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ हाई रजिस्टिविटी मटेरियल इज हाई रजिस्टिविटी मटेरियल कौन सा है तो यहाँ पे हमने आगे वाले क्वेश्चन में देखा था लो रजिस्टिविटी मटेरियल होगा यहाँ पे हाई रजिस्टिविटी मटेरियल है तो यहाँ पर हम पहले आंसर बता सकते हैं कॉपर गोल्ड वाले एल्यूमिनियम है उसकी रजिस्टिविटी एकदम ही लो है तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी कार्बन की रजिस्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट मटेरियल आर यूज एज कंडक्टर इन द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हम जो पावर ट्रांसमिट करते हैं उसमें कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो हमारा आंसर होगा ए कॉपर कॉपर क्यों यूज़ करते हैं मैंने आपको पहले आंसर बता दिया अब मैं उसका आंसर दिखाने वाला हूँ कि क्रॉप कॉपर ही क्यों यूज़ करते हैं तो जब हमारा पावर सिस्टम में हम कंडक्टर थ्रू के पावर सप्लाई फ्लो कराते हैं तो उसकी रजिस्टिविटी कम होनी चाहिए हाईली डक्टिविट होनी चाहिए लेस कॉस्ट होनी चाहिए लेकिन ये सब प्रॉपर्टी सिल्वर में भी है फिर भी हम कॉपर क्यों यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सिल्वर का एक डिसएडवाटेज है जिसकी कॉस्ट होगी वो हाई है इसीलिए हम कॉपर यूज़ करते हैं उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है हाउ शुड द कंडक्टिंग मटेरियल बी इन टर्म्स ऑफ मोलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी 
मोलेबिलिटी और डक्टिलिटी में हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है इसमें से हम कौन सा यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा दोनों जो प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग के लिए वो हाई होनी चाहिए इसलिए हमारा आंसर होगा सी उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच मटेरियल हैज़ द हाइस्ट कंडक्टिविटी ऑफ ऑल मटेरियल इनमें से जो दिए गए मटेरियल है उनमें से सबसे कंडक्टिविटी कौन से में हाई होती है तो सिल्वर हम पहले से ही देख सकते हैं तो यहाँ पे जो हमारे स्केल होगी उस स्केल के हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए सिल्वर सिल्वर में सबसे हाइस्ट कंडक्टिविटी होती है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई कंडक्टिविटी मटेरियल बेज ऑन कॉस्ट एंड फ्लेक्सीबिलिटी कॉस्ट और फ्लेक्सीबिलिटी के हिसाब से हमारी हाई कंडक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा भी लो कॉस्ट एंड हाई फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके हिसाब से उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वॉट इज़ द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ सिल्वर सिल्वर का इनमें से टेम्परेचर कोफिशियंट कौन सा है तो यहाँ पे हम देखें तो हमें चार ऑप्शन दिखाए गए हैं जिनमें से हमारा जो 0.0034 है वो गोल्ड के लिए है 0.00429 है वो हम टेम्परेचर कोफिशेंट एल्यूमिनियम के लिए फाइन करते हैं और 0.00368 है वो हमारा कॉपर के लिए होता है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा डी क्योंकि ये कोई भी ऑप्शन नहीं है मैंने तीनों का कौन कौन सा होता है वो बता दिया उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे वॉट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर कॉपर की कंडक्टिविटी क्या है तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी 0.5952 पॉइंट फाइव नाइन फाइव टू मल्टीप्लाई बाई टेन डेज टू सिक्स ओहम पर सेंटीमीटर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वॉट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है तो यहाँ पे भी मैंने आपको चार ऑप्शन दिखाए हैं तो यहाँ पे नाइन सिक्स टू है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर के लिए है और 1085 है वो मेल्टिंग पॉइंट कॉपर के लिए है और 1064 है वो किसी के लिए डिफेंड नहीं है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए 660 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए 660 वो हमारा एल्यूमिनियम के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वॉट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच टू एलिमेंट आर यूज इन प्रीवियस इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा प्रिसीजन होगा वो फाइंड करने के लिए कौन सा दो यूज होता है तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी गोल्ड एंड सिल्वर हम दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज द बेस्ट इज द मोस्ट प्रिफर्ड एलिमेंट इसमें से कौन सी जो मोस्ट प्रिफर्ड प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम के लिए हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी मोस्ट एल्यूमिनियम एलिमेंट होगा वो हम यूज करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच मटेरियल इज कॉमनली यूज इन ब्रशिस ब्रशिस में कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं तो जो डीसी मशीन के लिए हम देखें तो हमारा ब्रश किसके बना होता है तो कार्बन का बना हुआ होता है तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वॉट आर द मटेरियल यूज फॉर ब्रशिस इन डीसी मशीन ये दो क्वेश्चन है वो दोनों अलग टाइप से पूछे गए हैं लेकिन उसका आंसर एक ही है तो यहाँ पे भी हमारा आंसर होगा बी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इफ ए डीसी मोटर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई व्हाट विल एपन द जब हम डीसी मोटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है तो हमें पहले ही पता है कि डीसी में हमारी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती और ए में फिफ्टी ईयर्स फ्रिक्वेंसी होती है तो यहाँ पर हमारा जो मशीन होगा या मोटर होगी वो बर्न होने लगेगी जलने लगेगी तो हमारा आंसर होगा बी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ऑपरेशन ऑफ थर्मोकपल इज गवर्नेड बाय ऑपरेशन जो थर्मोकपल का ऑपरेशन होता है वो तो यहाँ पे हमारा सब होगा वो मेंशन होगा पिल्टियर इफेक्ट है सीबेक इफेक्ट है थॉमसन इफेक्ट है तीनों थर्मोकपल में इनकुट होगी तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 
ब्लैंक डिस्क्राइब करंट फ्लो बिटवीन टू जंक्शन फॉर्म बाई टू डिफरेंट मेटल्स अलग अलग दो मेटल में जो दो जंक्शन के लिए करंट फ्लो होता है वो कौन सी इफेक्ट हमें मेंशन करता है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए पेल्टियर इफेक्ट हमें मेंशन करता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अमाउंट ऑफ हीट लाइब्रेटेड और एब्सॉर्ब व्हेन वन एम्पियर करंट पास इज कोल्ड यहाँ पे कौन सी कोफिशियंट होता है तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी पेल्टियर कोफिशियंट उसे हम बोलते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सीबैक इफेक्ट कैन बी फाउंड एज टोटल सीबैक इफेक्ट होती है हम किस तरह से फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं पार्शियली पेल्टियर एंड पार्शियली थॉम्सन इफेक्ट दोनों इसमें इंक्लूड होती है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वॉट डज द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन मेटल में जो कंडक्टिविटी डिपेंड्स होती है किस तरह से तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए द नेचर ऑफ द मटेरियल मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड रहती है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल द वॉल कोफिशियंट वॉज फाउंड टू बी जीरो द मटेरियल इज तो कौन सा मटेरियल होगा वो मेटल का मटेरियल होता है यहाँ पे आंसर होगा हमारा बी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर नॉट यूज फॉर हीटिंग एलिमेंट हम कौन से रीजन से कॉपर और एल्यूमिनियम को हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज नहीं करते तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा हम ए डी ऑल ऑफ द ए बो सब इसमें इंक्लूड होते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ए सेमी कंडक्टर इनमें से कौन सा मटेरियल सेमी कंडक्टर नहीं है तो हमें पहले ही पता है के जर्मेनियम है सिली कौन है जर्मेनियम आर्सनिक है वो सब हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल है और हमारा सिली का है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कॉमनली यूज कंडक्टिंग मटेरियल आर इनमें से कंडक्टिंग मटेरियल के लिए कौन सा हम यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी कॉपर एंड एल्यूमिनियम हम सब जानते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम को हम कंडक्टिंग मटेरियल के हिसाब से यूज करते हैं उसके बाद का क्वेश्चन देखें ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इन इंडिया एल्यूमिनियम इज रिप्लेसिंग कॉपर एल्यू कौन से रीजन के लिए हम इंडिया में एल्यूमिनियम से कॉपर से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा भी एल्यूमिनियम इज अवेलेबल इन प्लेंटली चीपर एंड लाइटर देन कॉपर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें Which of the following resistive material has the lowest temperature coefficient of resistance? इनमें से जो material है उसकी lowest temperature coefficient कौन सा है तो यहाँ पर हमारा answer होगा A. Nichrome का सबसे कम होगा उसके बाद का जो next question देखें Which of the following high resistance material has the highest operating temperature? तो यहाँ पर हमारा answer होगा C. पहला question था lowest और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा हाईएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर के लिए तो कंथल होगा वो हमारा सही आंसर होगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे बेस्ट कंडक्टर इनमें से कौन सा है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी कॉपर है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए बेस्ट कंडक्टर के फॉर्म में वर्क करता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ए गुड इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मटेरियल शुड हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट इनमें से सारे कंडक्टर के लिए जो मटेरियल होता है वो कौन सी होती है तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए हाई रजिस्टिविटी उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द कोयल ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर आर वाउंड विथ वायर ऑफ कौन से वायर से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी मैगनी को हम यूज करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स कौन से मटेरियल के ऊपर डिपेंड होती है तो कंडक्टर होता है रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबो सब इसमें इंक्लूड होते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मटेरियल्स विच इजीली एलो द पास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर नॉन एज जो मटेरियल इलेक्ट्रिकल करंट को इजीली पास करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम कंडक्टर बोलते हैं 
उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कॉपर के लिए रजिस्टिविटी क्या है तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1.59 पॉइंट फिफ्टी नाइन मल्टीप्लाई बाई टेंडिस टू माइनस एट ओ होम इन टू मीटर दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 35 फाइव मोस्ट इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिकल मटेरियल के रिलेटेड क्वेश्चन उसके आंसर भी आपको बताए हैं तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो